അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ ഡിസീസാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ബി സി ജി പോളിയോ ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബി സി ജി കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നൊരു രോഗമാണ് ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കയ്യിലായിട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻട്രാഡർമലായിട്ടാണ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകാലുകളെല്ലാം ശോഷിച്ച് പോകുന്നൊരു അസുഖമാണ് അത് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അതായത് ഇത് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അത് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നൊരു അസുഖമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ള ഒരാളുടെ രക്തം വേറൊരാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി മഞ്ഞപ്പിത്തം പകരും പിന്നെ കുത്തിവെച്ച സൂചി അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ള ഒരാളെ കുത്തിവെച്ച സൂചി വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലവും വേറൊരാളെ കുത്തിവെക്കുന്നത് മൂലവും ഇത് ഈ അസുഖം പകരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡി പി ടി ഹിബ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഡി പി ടി കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ടെറ്റനി എന്നീ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഡി ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ മീൻസ് തൊണ്ടമുള്ള പെർട്ടൂസിസ് വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനി എന്ന അസുഖം പിന്നെ ഹെ പിന്നെ ഹിബ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് തലയെ ബാധിക്കുന്ന മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനെതിരായിട്ടാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പി സി വിയും റോട്ടാ വൈറസും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി സി വി കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ റോട്ടാ വൈറസ് കൊടുക്കുന്നത് വയറിളക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിലും ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിലുമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അന്നേരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിലെ സെയിം വാക്സിൻ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നയൻ മന്തിലാണ് വരുന്നത് നയൻ മന്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മംസ് മീസൽസ് റുബല്ല അതായത് എം എം ആറ് മംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടിനീര് മീസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമന് റുബല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ മന്തിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത എം എം ആറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മന്തിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡോസും കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ മന്തിലാണ് എയ്റ്റീൻ മന്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് പെൻഡ വാക്സിനാണ് അതായത് ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര മാസങ്ങളിൽ കൊടുത്ത വാക്സിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് പെൻഡ വാക്സിൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഹിബ് വാക്സിൻ നമ്മൾ ഒന്നര മാസത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും പിന്നെ പോളിയോയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നാലര വയസ്സിലാണ് നാലര വയസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് പെൻഡ വാക്സിൻ്റെ തേർഡ് ബൂസ്റ്ററും പ്ലസ് പോളിയോ വാക്സിൻ പിന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസും പിന്നെ എം എം ആർ വാക്സിൻ്റെ തേർഡ് ഡോസും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏജിലാണ് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടി ടി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ എച്ച് പി വി കൊടുക്കും എച്ച് പി ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അത് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന് പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ ടി ടി സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൊടു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ള വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്